Pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Tanzania imetajwa kuwa nchi inayoongoza katika nchi za Afrika ya Mashariki kwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaohitaji upasuaji wa mifupa kutokana na ajali za barabarani. Kufuatia hali hiyo katika nchi za Afrika ya Mashariki, madaktari wa upasuaji wa mifupa kutoka nchi mbalimbali mbali, wanakutana jijini Dar es Salaam kuangazia namna ya kutumia teknolojia ya kisasa katika upasuaji wa mifupa. Mwenzangu Steven Mumbi amefuatilia umuhimu wa mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Watu milioni sitini ufariki dunia kila mwaka kutokana na ajali za barabarani. Lakini wengine kati ya milioni ishirini na milioni hamsini upata ulemavu wa kudumu. Taasisi ya upasuaji wa mifupa na mshipa ya fahamu muhimbili moi inapokea wagonjwa wanaohitaji upasuaji wa mifupa kati ya watano hadi sita kila siku. Hatua hii inapelekea taasisi hii kuwakutanisha madaktari kutoka bara na Afrika kuangazia ni namna gani watafanya upasuaji wenye ufanisi kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Jinsi ya utibabu wa 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 wa, wa, wa maumivu watu wanayopata kama kwa mfano mwaka huu baada ya kuona mwaka jana o o participant wengi waliomba kwamba kama ingewezekana tuwafundishe jinsi ya kutibu maumivu ya kiuno ambayo ni pelvis na kikombe cha nyonga ambacho kiangalia uh, katika East Africa ni kwamba sisi Tanzania ndo tuko tuko mbele Dr. Eliza ambaye ni bingo upasuaji wa mifupa ameongeza kuwa Taasisi hiyo inahudumia wagonjwa zaidi ya mbili kwa mwezi huku ikiwa ni juu ya kiwango anachoweza kuhudumia wagonjwa wanaowapokea. Kwa siku kwa siku uh, tunapokea wagonjwa wa tano mpaka sita wenye kuvunjika mifupa ambayo inahitaji operation, yani mfupa umevunjika umesababisha umesababisha kigonjo, I mean kidonda au wote ni lazima waende operation tunapokea wagonjwa wasiopungua wanne wenye mfuko mfupa wa paja ambao nao wamevunjika ambao wao sasa inabidi walazwe kwa ku, kwa kuvutwa alafu ukichukua mifupa ya mikononi tunapokea uh, uh, mpaka wagonjwa 30 uh, ya kwa siku Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limekuwa likiongeza askari na vyombo vya kudhibiti mwendo kasi wa magari katika barabara zote kuu nchini kama hatua ya kukabiliana na ajali ambazo zimekuwa zikitokea. Akizungumzia juhudi zinazochukuliwa na taasisi hiyo kabiliana na ongezeko la wagonjwa wanaohitaji matibabu kutokana na ufinyu wa vyumba vya kulazia wagonjwa, Mkurugenzi Mtendaji wa Moi, Respishas Lwezimula Boniface amesema wapo mbioni kuanza kutumia jengo jipya kikamilifu ili kuondokana na wagonjwa kurundikana katika eneo moja. Tangu Mheshimiwa Rais kama nakumbuka Mheshimiwa Rais za yake ya kwanza zile za mwanzo mwanzo alifanyia hapa mwipili kama mnakumbuka. Na alivofika wagonjwa kule walikuwa ni wengi wengine wako chini akasema hapana. Kwa hiyo akasema wahamie kwenye ile jengo. Ndio maana anasema tulitumia kwa simu ya moja lakini limekuwa likitumika tangu kipindi kile Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani. Kwa hiyo wale wagonjwa wote wa moyi wote tuko nao pale. Katika hatua nyingine mzee aliyechora nembo ya taifa Francis Maigi Kanyas maarufu kama Ngosha katika miaka ya 1957 amefariki dunia hapo jana saa mbili na nusu usiku katika hospitali ya taifa Mwimbili alikokuwa akipatiwa matibabu. Mzee Ngosha nafikiri ndio jina ambalo tunalijua kwa uma lakini amefariki jana saa 4 saa usiku. E, tangu juzi baada ya mheshimiwa rais kumtembelea kosa alikuwa mgonjwa lakini hali yake iliendelea kuwa si nzuri na kuanzia juzi jioni hiyo Jumapili jioni hakuweza sasa kula tukamwekea msaada wa kuweza kula na kuongea kwa jitihada zote zilifanyika lakini lakini haikuwezekana kwa haka amefariki jana sasa usiku wa jana saa 4 usiku
Waziri mkuu wa India Narendra Modi anakutana leo na kansela wa Ujerumani Angela Merkel kwa mazungumzo mjini Berlin. Modi na Merkel watagusia mazungumzo yaliyokwama kuhusu biashara huru kati ya umoja wa Ulaya na India na mkataba wa uwekezaji katika wakati ambapo India ina wasiwasi kuhusu mkataba wa biashara na miundombinu wa China barani Ulaya na Asia. Viongozi hao ambao watakutana tena katika mkutano wa nchi za G20 mjini Hamburg mwezi Julai pia wanatarajiwa kujadili ongezeko la watu wa kijeshi wa China katika bahari ya China kusini na bahari ya Hindi. Merkel na Modi watahudhuria mkutano wa kibiashara kati ya Ujerumani na India ambapo wakuu wa makampuni ya Ujerumani wanatarajiwa kutangaza uwekezaji na kulalamikia kuhusu vikwazo vya kibiashara vinavyoikabili nchi ya India. Katika ziara yake ya Ulaya, Waziri Mkuu Modi atazuru pia Uhispania, Ufaransa na Urusi. Wakala wa wagizaji wa mafuta ya jumla nchini Tanzania PBPA imefanya mchakato kumtafuta mshindi wa zabuni uagizaji wa mafuta ya jumla huku kiwa na ushindani kufuatia wakala huo kuruhusu kampuni kutoka nje ya nchi kushiriki katika kushindania tenda hiyo akizungumzia hatua hiyo kaimu mkurugenzi mtendaji wa PBPA Raymond Lusekelo amesema hatua hiyo inalenga kuinua ari ya ushindani katika kuagiza mafuta kutoka nje ya nchi kulikuwa na tatizo la uzoefu kwenye zabuni kama hizi na kwa ile miezi minne ya kwanza tulipata mtikisiko kidogo kwenye ushiriki wa makampuni hayo ya ndani kwa hiyo tukaona ili kutoa fursa kwa haya makampuni ya ndani kuendelea kujifunza tuwaruhusu wote washiriki pamoja kwa hiyo kwa sababu wanashiriki wote kama zam hii kuna kampuni moja limeshiriki kwenye zabuni moja kama kampuni ya, ya ndani kwa hiyo nafikiri wakiendelea kuzoea wakapata mabenki yanayoweza kuwapa mikopo naamini uko mbele hata makampuni ya ndani atashiriki vizuri lakini tumeweka tu nafasi hii kwamba wote washiriki na kujifunza vizuri kwa upande mwingine Lusekelo amesema kampuni za ndani zimejitokeza kwa kiwango kikubwa ili kushindania tenda hiyo kwa mwezi wa saba jumla tuna makampuni sita makampuni matatu yamechukua zabuni zote kwa maana ya ziko tano alafu makampuni kampuni moja imechukua zabuni nne na makampuni mawili yamechukua zabuni moja moja Wanawake wawili raia wa Indonesia na Vietnam wanaotuhumiwa kumuua Kim Jong Nam kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kutumia sumu kali wamepandishwa kizimbani leo katika mahakama ya Malaysia Wanawake hao Siti Asia mwenye umri wa miaka 25 raia wa Indonesia na Doa Thi Wong raia wa Vietnam mwenye umri wa miaka 28 wamefikishwa mahakamani wakiwa wamevalia vizibao visivyoweza kutobolewa na risasi wakiwa chini ya ulinzi mkali. Washukiwa hao huenda wakahukumiwa kifo ingawa wamekanusha kuhusika kumuua King Jong Nam wakisema walidanganywa kuamini walikuwa wakishiriki kipindi cha televisheni. Korea Kusini na tuhumu Korea Kaskazini kwa kuhusika na mauaji hayo, madai ambayo serikali ya Pyongyang inayakanusha. Tume ya utumishi wa umma nchini Tanzania imesema kumekuwa na changamoto kubwa katika kushughulikia watumishi kupanda vyeo katika maeneo yao ya kazi kwa mujibu wa sheria. Akizungumzia malalamiko ya watumishi kuchelewa kupandishwa vyeo katibu wa tume hiyo Nyakimura Muhoji amesema tume imepokea rufaa nane na malalamiko matatu ya watumishi baada ya kuchukuliwa hatua za kinidhamu na mamlaka ya nidhamu. Muhoji ameongeza kuwa watumishi wazingatie sheria kanuni taratibu na miongozo katika utendaji wao wa kazi ili kuimarisha utawala bora. Kwa sababu ndio mambo ambayo tunafuatilia, kuona kwamba je, yanatekelezwa ipasavyo? Kwa hiyo kama tunapokuwa tukishabaini kwamba kuna kuwa na ile tatizo. Kwa kuna watumishi ambao wanakuwa na sifa tayari wanastahili kupandishwa vyeo na hawajapandishwa, tunazielekeza zile mamlaka za, za, zinazosimamia hao watumishi.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wamefanya mazungumzo kuhusu mzozo Syria na Ukraine mjini Paris. Putin amekiri kuepo kwa tofauti ya maoni katika mazungumzo hayo ya kwanza kabisa kati ya viongozi hao hapo jana yaliyojikita kwenye mizozo hiyo miwili lakini akasisitiza kwamba uhusiano baina ya Urusi na Ufaransa haujaathirika. Macro kwa upande wake amesema licha ya kutofautiana kuhusu masuala kadhaa ni muhimu kwamba wameajadili. Viongozi hao pia walizungumzia vikwazo vya nchi za magharibi vilivyowekewa Urusi kwa kuingilia nchi jirani ya Ukraine pamoja na madai ya Urusi kuingilia kampeni za uchaguzi wa rais nchini Ufaransa. Hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshiu. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2218 na kuuzwa kwa shilingi 2240. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2873 na kuuzwa kwa shilingi 2903. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2486 na kuuzwa kwa shilingi 2500. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 67. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 172 na kuuzwa kwa shilingi 173. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73 Faranga Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13 Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania Mimi ni Christina Mshiu Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu Swahili habari hatuna la ziada Kwa niaba ya wote wale ushiriki kuletea Swahili habari Mimi ni Noah Altaika Mwenzangu ni Steven Mumbi na katika habari za soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshiu kwa pamoja tunakutakia wakati mwema.